church, lo que sucede con ese tipo de iglesia, when we like the way the things are, cuando nos conformamos como están las cosas, when I'm okay just sitting in my chair, cuando estoy muy bien solamente con venir a sentarme a mi silla, when I'm okay just singing three songs and a and an altar call and then two songs and getting out. Cuando nos conformamos con tres cantos y luego el llamado al altar y otros dos cantos y ya nos vamos. Talk to a couple friends and then get out. Hablar con unos de nuestros amigos y ya nos vamos. Let me tell you what happens with that kind of church. Déjeme le digo lo que le sucede a ese tipo de iglesia. If it grows, si crece, it grows based on community. Crece basado en lo que es la comunidad. But community without God is powerless. Pero una comunidad sin Dios no tiene poder. Community without the gospel is powerless. Pero una comunidad sin el evangelio no tiene poder. Community with God is invincible. La comunidad con Dios es invencible. It's invincible. Es invencible. So a church that, that, that grows based on just community. Así que una iglesia que solamente crece conforme a la comunidad, so la comunidad solamente llegará hasta cierto punto. Your will only be with you so far. Tu amigo solamente va a estar contigo hasta cierto punto. Your will only you so far. Tu amigo solamente te celebrará hasta cierto punto. You see, your best friend that you think in church. Sí, así usted cree que su mejor amigo aquí dentro de la iglesia only be with you so far. solamente va a estar con usted hasta cierto punto There will come a point llegará el punto when only God cuando solamente Dios can intervene in your situation. puede intervenir when en you tu sit in the midnight hour cuando tú te sientas en, la no en las noches And you're haunted with the reality that faces you outside. Y estás siendo atormentado por la realidad que te enfrenta allá afuera. And only God can intervene in that situation. Entonces solamente Dios puede intervenir en esa situación. So church, community without God. Iglesia, la can, comunidad sin Dios. Can only go so far. Solamente puede llegar hasta cierto punto. Eventually, eventualmente, that kind of church dies. Ese tipo de iglesia muere. So that's what happens. Así eso es lo que sucede to a church. A una iglesia that strives only on a social club status. Que solamente intenta tener un estatus social. You see, those kind of people ese tipo de personas become satisfied, complacent and apathetic. Se sienten satisfechas, complacientes y apáticos. That means that when the doctor says this, Esto significa que cuando el doctor dice algo, I believe it. Yo lo creo. Because I'm subject to complacency. Porque estoy sujeto a la complacencia. If you're subject to complacency, si tú estás sujeto a la complacencia, you're not going to be more than a conqueror. No vas a ser más que vencedor. You're not going to break chains. No vas a romper cadenas. You're not going to revolutionize the world. No vas a revolucionar el mundo. Because if we look at history, porque si vemos la historia, the people that changed the world, las personas que cambiaron el mundo, were always people, eran siempre personas that decided, que decidieron, what's out there and what's around me, lo que está allá afuera y lo que está a mi alrededor, is not it. Eso no es todo. There's something more. Hay algo más. There's something more. Hay algo más. There's more God that we haven't gotten. Hay más Dios que no hemos recibido. There's more revelation out there. Hay más revelación allá afuera. It was so. Era tanto que for Jonathan Edwards. Para Jonathan Edwards, who was part of a great revival in 1734. Que era parte de un gran avivamiento en el año 1734. He decided. Él decidió that he wanted more of God. Que él quería más de Dios. Maybe his theology wasn't perfect. A lo mejor su teología no era perfecta. Maybe he didn't have everything right. A lo mejor él no tenía todo correcto. But one thing that he did have. Pero una cosa que sí tenía. Was that he wanted God more than anything. Pero que él quería a Dios más que cualquier otra cosa. The Great Awakening. Era un gran despertar. It was the first Great Awakening. Era el primer gran despertar. Let me teach you some church history very quickly. I'm going to close very soon. So. Le voy a enseñar un poquito de historia de la iglesia y voy a acabar un poco rápido esta noche. Just give me 10 minutes. Deme unos 10 minutos. 
I know that there's already people smiling. My 10 minutes are not 10 minutes, but give me 10 minutes. Hay algunos que saben que mis 10 minutos no son 10 minutos. Jonathan Edwards was part of the Great Awakening. Jonathan Edwards fue parte del Gran Despertar. George Whitfield. George Whitfield was part of the Great Awakening. Fue también parte del Gran Despertar. And all of these people. Y todas estas personas were part of something. Eran parte de algo that revolutionized the world around them. Que revolucionó el mundo alrededor de ellos. You know, when they were in these mighty crusades. Cuando estaban en estas cruzadas grandiosas, they didn't know that they were in the first great awakening. No sabían ellos que estaban en el primer gran despertar. Let me, let me show you this. A lot of times we like to use the word revival, right? Déjenles digo algo. A veces nos gusta usar la palabra avivamiento. But if you're using the word revival, you're probably not in revival. Pero si estás usando la palabra avivamiento, es probable que no estés Because en avivamiento. Because when you're in revival, porque cuando estás en avivamiento, you're not concerned on what to name what's going on. No te interesa cuál es el nombre de lo que está sucediendo. You're, you're, you're concerned in being a part of it. Solamente te interesa ser parte de ello. Amen. These people, estas personas, estimated there's an estimate. Se estima que that 900,000 columns, que nos 900,000 columnistas sat at a crusade. Se sentaron en una cruzada. You see, we hear great crusades, we see them in Africa, we hear about them in Africa, we hear them in Africa, we hear them in, Africa, we hear them in all these other countries. Escuchamos de grandes cruzadas como en África y en otros países. But let me tell you, there was a time when 900,000 people Pero déjame le digo, hubo un tiempo en el que 900,000 personas sat down se sentaron and heard Jip with, uh, George Whitfield y escucharon a George Whitfield preach for five hours. Predicar por cinco horas. I know some of you think I preach long. Si ustedes piensan que yo predico largo. But imagine sitting for five hours. Hours. Pero imagínese estar sentado por cinco horas. In hundred degree weather. En, en, en una temperatura de 100 grados. With so much humidity. Con tanta humedad. And you're just like sweaty like crazy. Y estás sude y sude. And that not being what's bombarding your mind. Y eso no es lo que está pasando por tu mente en ese momento. But being part of what God was doing at Sino this moment. Sino ser parte de lo que está sucediendo en ese momento. And it was a moment like that. Y era un momento así. That transitions to the sec second great awakening. Que transiso transicionó a este segundo gran despertar. How many people know Charles Finney? ¿Cuántos conocen a Charles Finney? We know Charles Finney. Charles Finney. He wrote a bunch of books. Escribió muchos libros. It was said that 500,000 people converted to Christ through his ministry. Se dice que 500,000 personas se convirtieron al Señor a través de su ministerio. 100,000 people were converted in one moment. 100,000 personas se convirtieron en un momento. In Rochester, New York. In Rochester, New York. And it was said in, this was taking place in 1831. Esto sucedió en 1831. And 23 million people y 23 millones de personas were connected to what God was doing in the United States of America. Se conectaron a lo que Dios estaba haciendo en los Estados Unidos de América. 23 million people outside the United States were coming to the United States to hear what was being preached, to be a part of what was happening. 23 millones de personas vinieron de afuera de los Estados Unidos para ser parte de lo que estaba sucediendo aquí. There were other great revivals like the Civil War revival that it happened after the Civil War. Hubo más avivamientos como el avivamiento de la guerra civil que sucedió después que terminó la guerra civil. It was said that 300,000 soldiers came to Jesus at one moment. Se dice que 300 mil soldados vinieron a los pies del Señor en un momento. There was another man. Había otro hombre. His name was Dwight L. Moody. Que se llamaba Dwight L. L. Moody. L. Moody. He was a shoemaker. Él era, él hacía zapatos. Zapatero. He would put the, the bottom of the shoe. Él ponía la suela de los zapatos. And one time he went to his pastor. Y una ocasión fue con su pastor. And he said, I've been reading my word. 
Y él le dijo, he estado leyendo la palabra. And I want to be a Sunday school teacher. Y quiero ser un maestro de escuela dominical. Would you let me be a Sunday school teacher? ¿Me permitiría ser un maestro de escuela dominical? And his pastor said no. Y el pastor le dijo que no. And he said, okay. Y él dijo, bueno, okay. Can you give me these first two rows of the church? Y le dijo, ¿me puedes dar estos primeros dos pilas en la, en, en la iglesia? Just reserve them for me. Solamente resérvelas para mí. And pastor said, yeah. Bring pastor people to my church. Dice, el pastor dijo que sí, pues quería más personas en la iglesia. And it was said that over the weeks pass, y se dice que mientras que pasaban las semanas, and he filled the roles that were given to him, y él llenó las filas que le fueron dadas a él, and, it, and the church got so large, y la iglesia empezó a crecer tanto, that Dwight L. Moody, que Dwight L. Moody, didn't fit in the church, ya no cabía en la iglesia, because he kept bringing people, porque él traía y traía y traía gente. His church was a church of like 200 people. Su iglesia era una iglesia de 200 personas. But he was packing out stadiums with thousands of people. Pero él estaba llenando estadios con miles de personas. He didn't need people that were in complacency anymore. Él no necesitaba las personas que estaban complacientes. He didn't need a church in stagnation anymore. Él no necesitaba una iglesia que estaba Because, because he decided that he wanted more of God. Porque él decidió que él quería más de Dios. And he decided I'm going to bring as many people with me possible. Y él decía yo voy a traer todas las personas posibles. And he brought them in the hundreds and thousands. Y las traía de los cientos y de los miles. And then the, uh, he grew a church and became a pastor of this huge church. Esto juntó una congregación y hizo una iglesia una iglesia muy grande. And he has a school now, and it's called Moody Institute. Y ahora tiene una escuela que se llama Moody Institute. There's a legacy that plays after them because of the life that they lived. Hay un legado que les sigue después de que estas personas uh, viven esta viven así. Do we know John Knox? Conocemos a John Knox. Scotland. The